outside you are outside okay fine so very good morning all ipo enna mukhyamana vishayam nam pesnu appadina what is next nam poittukiradhu correct ana paadaya abdingiradhu da nam ipo kelvi ipo PhD, second year, third year, one the Prakuda, Salapero, con net exam with the Trigger the Pakam deal. That means they are off the track. Or life lay in a pananundra the Triamachuma and Tia the Padre Abding Ramaran Thunde. So Anda Madri Pohama correct our plan lapona Nalago. Ipo first MSC when the giant Pandra have been so long. You should be known as an uh, expert in your subject. Apa first, you have to concentrate on your subject. You have to do UGC, yo, CSAR, yo, illa, ASRB, and you have to do subject related to the MSC. Meanwhile, competitive exams, competitive exams are not group 4. I don't mean uh, you should go to that level. Okay. Even EVO exam uh, clear pani joint pandra de kuda yenna potta varela or level substandard tha. But there are option illa abdin or pachatra ni poi joint pandla. Okay. EVO exam e on the substandard ni nana ni kira. Ni yenna pandano abdina first MSC day one start pandra thala yirundhe. Annaniki class la yenna subject nat thranglo, ada annaniki padichu. अनेक Evening maximum 5, 5.30. All classes are finished. That's why there are classes. Suppose 5.30 for a class is finished. So, day time you will be getting time. Break. So, that time is finished. If you have to do it, you will have to do it. Padicha Mudichira. Okay? Neven the Padikavan and then again working day cooler care, Padicha Mudichra Dingra. Working hours cooler care, Padicha Mudichra. If a evening one the Paragini and a Pandra of Dinsona, stricta, stricta competitive exams curve Dinsuli prepare Panar Nigger. Competitive exams now, I mean UPSC. UPSC Group 1. You UPSC Group 1 to prepare for the UPSC Group 1. You will pass the exam. That is an unwritten rule. Okay. Now, I am Group 1. I am going to Group 1. I am going to exams. I am going to exams. Then, I am going to pass the exam. Enala illa exam pass panna mudiyadhu. Ipo TNPSC la pass panni group 1 pass panni DSP post vaangna ARS or 4 vaati clear panna na MSc padikumbodhil irundhu ARS eldren. Okay. So 4 vaati ARS clear panna appra AO top 10 la vanna adoda AP post um kadichathu. Ella ore nerathil vandhathu. Major reason is that I use time on the effective. Especially my PhD first year and second year. First time year is exam in all India second year. MSc second year. That's why MSc second year. No final result. I have a year as result. So, that's why I we will be able to get the same thing. We will be able to get the same thing. We will be able to get the same thing. We will be able to get 
அப்பா ஃபாரின்ல இருப்பாரு சில சமயம் அப்பா வீட்டுல இருப்பாரு அப்பா வீட்டுல இருந்தாருன்னா அப்படி பயங்கர ஒரே செலிப்ரேஷன் மாதிரி இருக்கும் வீட்டுக்கு இருந்து யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் வீடு வந்து கச்ச கச்ச கச்சான்னு இருக்கும் உட்காந்து படிக்க முடியாது அப்ப வீட்டுல நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ற மாதிரி இருக்கும்னா வீட்டுல வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து என்னோட ஒர்க்கை பாக்குற மாதிரி எதுவும் இருக்காது இப்ப அம்மா வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லா வந்து கிச்சன்ல நிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சோ அதனால வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா மோஸ்ட்லி வந்து காலேஜ்லயே படிச்சுவேன் படிக்கிற சூழ்நிலை இருக்காது நிறைய நாள் முடியாமலாம் இருக்கும் உடம்பு ஹெல்த் சரி இல்லாமலாம் இருக்கும் ஆஹ் கிளாஸ்ல லன்ச் பிரேக்ல எல்லாம் படுத்து தூங்கிடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் எல்லா எல்லாருக்கும் மீன்ஸ் லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே ஈஸி கிடையாது லவ் லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி வருதுதான் லைஃப் சும்மா எனக்கு கஷ்டம் இருக்கு கஷ்டம் இருக்குன்னா இப்ப என் லைஃப் கஷ்டம் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது அடுத்து வேற ஒருத்தவங்களோட லைஃப பத்தி கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சிலரோட வாழ்க்கை கதையெல்லாம் கேட்டோம்னா ஐயோ நம்ம நம்ம எவ்வளவோ பரவாயில்ல நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளே நினைக்கிற அளவுக்கு இருக்குது ஆஹ் நேத்து கூட ஒரு ஜூனியரோட லைஃப் கேட்டுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப என்னடா இது இப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ வாழ்க்கையில வந்து இப்ப நான் எதுக்கு இத்தனை பேருக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்றேன் நீங்க ஏன் ஹெல்ப் பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஆமா அவன் லைஃப் எல்லாம் கேட்ட பிறகு நான் ஏன் ஹெல்ப் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை நான் சொன்னேன் முடிஞ்சா நான் உன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன்டா பிள்ளையா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஐ ஐ ஃபெல்ட் பேட் லைக் நிறைய பேர் வந்து நிறைய ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருக்காங்க என்னால ஒருத்தவங்களோட லைஃப்ல ஒரு ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா அதை விட இந்த வாழ்க்கையில இந்த பிரவியோட பயன் என்னவா இருக்க முடியும் அதுதான் என்னோட கேள்வி சோ நீ ஏன் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ற யாருமே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதப்ப நீ ஏன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணும்போது நீ ஏன் அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற அப்படின்னு சொன்னா நான் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றதுனாலதான் எனக்கு புரியுது மற்றவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து அப்பதான் புரியுது அப்போ நான் நான் ஏன் இது பண்ணக்கூடாது புரியுதா நான் 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 ஏன் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதுலாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இதா இருக்கு இப்ப ஹெல்ப் பண்றதெல்லாம் விடுங்க இப்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன அப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அந்த மைண்ட் செட் ஏன் உங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு புரியல ஏன்னா நீங்க உங்களோட சீனியர்ஸ் யாரும் அந்த மாதிரி உட்காந்து படிக்கிறது நீங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சப்போஸ் யாராவது படிச்சாலும் அது வந்து உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது என்ன படிக்கிறவங்க வந்து முழுசா வந்து மறைச்சுதான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அடுத்தவங்க வந்து இன்டென்ஷனலாவே நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றதுனால அப்ப டைமிங் வந்து நீங்க எப்படி அதுக்கு அலாட் பண்ணணும் எப்படி நீங்க அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றத ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்னெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா என்னெல்லாமோ படிக்கிற எது இல்லாம படிக்கணும்னு நீ நினைக்கிற அதெல்லாம் வந்து படிக்காத நீ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போற அப்படின்னா சிவில் சர்வீசஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் சிவில் சர்வீசஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இப்ப எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன் எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரீ முந்தையெல்லாம் நாங்க வந்து காசு கொடுத்து வாங்கணும் சீனியர் கிட்ட போய் கெஞ்சிட்டு இருக்கணும் ஏதாவது சொல்லுங்கண்ணா ஏதாவது சொல்லுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கெஞ்சிட்டு இருக்கணும் அப்படியே எல்லாம் போய் கேட்டாலும் அவங்க வந்து மேக்சிமம் என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹ் டிடி பாசுவும் ராதாத சுந்தரமும் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ரஸ்வியோட புக்கும் படிங்க அப்படிம்பாங்க இவ்வளவுதான் இது மூணு புக்கை தவிர இதுக்கு மேல யாருமே எதுவுமே சொன்னது கிடையாது எல்லாருமே சர்வீஸ் வாங்கின ஆட்கள் தான் சர்வீஸ் வாங்கின ஆட்கள் அதுக்கு பிறகு சர்வீஸ் வாங்கின ஆட்களுமே இந்த மூணு புத்தகத்தை தவிர வேற எதுவும் சொல்லவே கிடையாது அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஏன் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம கேள்வி கிடையாது அவங்க அது மாதிரி ஏதாவது கிராஸ் பண்ணி இருப்பாங்க இந்த இந்த என்கிட்ட இருக்க நோட்ஸ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டிக்கு தான் கொடுக்கணும் பர்டிகுலர் ஊர் ஆட்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் என்னோட டைரக்ட் ஜூனியர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் அவங்க நிறைய ரூல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க நீங்க நோட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டா ஃபைனலி தி வில் சே லைக் நோயா நோயாசி இது வந்து நாங்க வந்து இவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு வச்சிருக்கோம் லைக் எங்க கேம்பஸ்
அப்படிதான் ஆரம்பிச்சேன் நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வேன் ஐ ஸ்டார்ட் கிவிங் கைடன்ஸ் டு ஜூனியர்ஸ் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது எல்லாருக்கும் இது போய் சேரணும் இது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு உள்ள இருக்க வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நிறைய பேர் வந்து கேப்பபிளான ஆட்கள் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு அப்புறம் வந்த பிறகு இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுங்க வந்து சீனியர்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஆட்டமா ஆடுறாங்க அப்படின்னு அவங்களை பார்த்து அப்படியே போயிடுது பின்னாடியே போயிடுது என்ஜாய் த லிட்டில் திங் நீ வாழ்க்கையில இப்ப வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் எந்த அவசியம் கிடையாது என்னது படிக்கும் போது பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணுமா அப்ப குருகுலம் எல்லாம் எப்படி அவங்க பிரம்மச்சரியம் அந்த காலத்துல வந்து ஒரு கிங்கா இருந்தாலும் காவி உடை தரித்துதான் போய் குருகுலத்துல போய் கல்வி கக்க போவாங்க ஸ்கூல்ல யூனிஃபார்ம் வச்சிருக்கிறது இல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல லைக் டாக்டர்ஸோ லாயர்ஸோ இன்ஜினியர்ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் யூனிஃபார்ம் இருக்கிறதுக்கு காரணமும் அந்த மைண்ட் செட் வரணுங்கிறது தான் ஏன்னா எந்த இடத்துல நீ என்ன வேணாலும் போடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரீடம் வருதோ அந்த இடத்துல நீ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் வரும் இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம்ன்ற ஒரு ஃப்ரீடம் இங்க இருக்கு அப்படின்னா அப்ப வந்து உனக்கு வந்து மைண்ட் செட் என்ன வரும் நீ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்ப எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னும் போது நீ வந்து என்ன ஆகுற பிளான் இல்லாம போயிடுற ஒரே ஒரு பிளான் தான் சில பேர் இப்ப வர்றவங்க எல்லாரும் நான் ஏஆர்எஸ் வாங்கணும் ஏஆர்எஸ் ஒரு சீட் ரெண்டு சீட் தான் வரும் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு ஒரே ஒரு சீட்டு தான் வரும் அந்த ஒரு சீட்டு என்னைய தவிர வேற யாருக்கும் போகாது அப்படின்ற கான்பிடன்ஸ் இருந்தா மட்டும் நீ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணு சரியா நான் எழுதின வரைக்கும் என் சப்ஜெக்ட் ஒரு சீட் ரெண்டு சீட் தான் வந்தது நான் பயோடெக்னாலஜி எழுதும் போது மட்டும்தான் பயோடெக்னாலஜி பதினெட்டு சீட் இருந்தது பயோடெக்னாலஜி அந்த டைம் நான் ஜாயின் பண்ணல சரியா அதுக்கடுத்து பிளான் பேடிங் எழுதும் போது பிளான் பேடிங்ல வந்து அஞ்சு சீட் இருந்தது ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கும் ஸோ ஏஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது உன்னோட கடைசி ஆப்ஷனா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அத வந்து உன்னோட கடைசி சாய்ஸா வச்சுக்க அதுக்கு முன்னாடி அது போகாத எடுத்தோடனே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்ஸ் பண்ணாத அதே மாதிரி வந்து சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறவங்க இருக்காங்க எஸ்பெஷலி பயோடெக்னாலஜி எனது அந்த ஒரு ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு பழமொழி இருக்கு கேவலமான பழமொழி சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் என்னது மேச்சா தெரிஞ்சவங்க ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க மேச்சா டேஷ் இல்லாட்டா பரதேசம் போவேன் சரியா சோ அது பண்ணினா இதுதான் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா பரதேசம் போவேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு பழமொழி அது மனந்தால் மகாதேவி இல்லையல் மரண தேவி அப்படின்னு சோ அதனால வந்த உடனே ஏஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னோட சாய்ஸஸ் வந்து நேரோடவுன் பண்ணாத நேரோடவுன் பண்ணாத அப்படின்னா இதுதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டும்தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் பண்ணாத பிகாஸ் அதுல ஃபெயிலியர்ஸ் அதிகம் சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்சஸ் வந்து கம்மியாகும் போது சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து அதிகமாயிடும் ஓகே கரெக்டா சோ அப்ப அப்ப வந்து நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி கீப் என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் விச் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் யூ அப்ப அது என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு சிவில்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனை நீ ஆரம்பி எழுதுற அத்தனை எக்ஸாமும் நீ கிளியர் பண்ணுவ சிவில்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே உனக்கு அந்த ஒரு சூடு ஃபீல் ஆகும் உன்னோட அந்த என்ன சொல்றது ஒரு நர்வஸ்னஸ் வரும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து நீ வெளியில வந்து நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அந்த ஃபீல் வரும்போது மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் இவ்வளவு படிக்கிறோமே நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸையும் கொஞ்சம் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் உன் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் போது நீ ஏஆர்எஸ் இல்ல என்ன எக்ஸாம் வந்தாலும் ஈஸியா கிளியர் பண்ணுவ ஓகே சோ எம்எஸ்சி வந்த உடனே நீ சப்ஜெக்ட்ல ஸ்ட்ராங் ஆகுறத பிளான் பண்ணணும் இந்த யூஜிசி சிஎஸ்ஏஆர் என்னெல்லாம் எழுதுறையோ நீ இதெல்லாம் வந்து பிஹெச்டி ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி எழுதி கிராக் பண்ணி வாங்க முடிஞ்சா வாங்கு Once you entered in PhD, first year, second year PhD, படிக்கும் போதே சிவில்ஸ் கம்ப்ளீட்டா படிச்சு முடிச்சு அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இருக்க நீ கிராக் பண்றதுக்கு பாரு கிராக் பண்ண முடியலையா எந்த வேலை கிடைக்குமோ அந்த வேலையில போய் ஜாயின் பண்றதுக்கு வழிய பாரு தேர்ட் இயர் பிஹெச்டிக்கு மேல நீ பிஹெச்டில டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அப்படின்னா 
total waste. A PhD doesn't worth your lifetime of six years or seven years. Or a PhD can be hard or some years. To be frank, PhD in order total period is two and a half years. Two years of draft thesis submit panite. 80% attendance and leave. I will 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 leave. And the Mari or situation on a Pamir the Villa. What is next? One of the next five years, five years to Paragini Inger Pair, ten years to Paragini Inger Pair. And then he visualized Pane. In the Panda pour under the plan, Pane. In the Pandu under the imagine Pane. In the Pandu under the execute Pandra the Kena, Panan under the Yosi. Seria. So, this is the same thing. 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 This is the Okay. So, first one of the one of the one of the clarity of clarity one of the one of the one of the the one of 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 the Previous year question papers are follow up and CSAT prepare up. All that is 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 the PhD on the third year clerk of Murichirun on a solemn both in the other working with Roman Eto and Yadu Purga PhD Panamuni plan under the Nah. Ni Inger can ye used to parry. Correcta Simply beating around the bush. One of Omele confidence in Lama Nevan the Runo Neto and Yi, Adaka Purgatrimbo on the PhD, no moon or some punny. The moon or some moon or moon or something. College lay upon the other day, chitrin the day. Time pass panita. Yellow function order money. The yellow villa claim syrupy chitta, upper bound the wild kelpoy settle on no dinner. Cardal yepa water the mean curved hour. Why pale? Mean a person on the Niava curvadacum. Cardal Vatina Paragas mean curvadacum have been in chitrinella. In the wild killer, the Nadakavain had a card. Tana, Nadakum, Abdini, Yeda, the one Yirku, Abdin Sola in the Olagatla, Turi, Nuzikur, the Marae, the Matana, Tana, Nadaku. Adun Tana, Nadakla. Adakum Pinati were four Serunda, the Nadaka Chitika, the Kadavula, Reklam, Ni, Sakthin, and Chiklam, Yeda, and Nangi, and Chila, whatever it is. Okay. So Yedu made Tana, Nadaka, the Namada, Nadaka Vikanum. Nadaka Vikanum of Dina, Ni Prapara, Urbur, Lang Lapoin, even the Jacob of Dina. In the exam, we will pass the exam. Civil services will prepare for the one who is in the middle of the world. We will study history. We will study the history of the Sudanese Manga. We will study the geography. 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 We will study the at least you are not a citizen, you are not a resource, you are not a resource, you are not a matter. In the basic reasons, you are not a civil service prepared. You are not a weed, 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 
ஓகேவா புரியுதா ஃபைன் ஸோ என்ன பண்ணுற ஒரு நாளைக்கு மினிமம் செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது எதை வந்தாலும் வெளியில் போகணும்னு சொல்லு என்கிட்ட பேசணும்னா பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு பேசுன்னு சொல்லு நீ இங்க வந்து ஒரு நட்பு வட்டாரத்தை உருவாக்குறதுக்கோ உறவு முறை முறைகளை பலப்படுத்துறதுக்கோ எதுக்குமே நீ வரல வாழ்க்கையில நீ ஜெயிக்கல அப்படின்னா உனக்கு எந்த ஃப்ரெண்டுமே இருக்க மாட்டான் வாழ்க்கையில நீ ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உன்னை பார்த்து பொறாமப்பட்டு உனக்கு எதிரி ஆயிரும் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது மொத்தமே வந்து ஒன் ஆர் டூ தான் இருக்க முடியும் ஓகே ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆர் டூ தான் இருக்க முடியும் அது ஒரு கூட்டமா இருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்ல ஆட்டு மந்த ஒன்னா செய்த ஆட்டம் போடுறது ஆட்டு மந்த நீ குரூப்பா இருக்கலாம் வாழ்க்கை பூராமே நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு தெரியலாம் ஆனா ஒருத்தனுக்கு எவனுக்கும் பிரச்சனையும் வந்து அடுத்தவன் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான் சந்தோஷப்படுவோம் உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷப்படுவோம் ட்ரூவான ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதை உன்னால கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தேவையில்லாம அதை வந்து படிக்கிற டைத்துல வேஸ்ட் பண்ணிடாத சரியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப தேடி இவங்க கூட பேசலன்னா கோச்சுக்குவாங்க அவங்க கூட பேசலன்னா கோச்சுக்குவாங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீ வந்து பேசினா நான் கோச்சுக்குவேன் நீ வந்து என்கிட்ட பேசி என் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணினா நான் கோச்சுக்குவேன் நான் எம்எஸ்சி படிக்கும் போது எம்எஸ்சி படிக்கும் போது எனக்கு என் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எட்டு பேர் எங்க கிளாஸ் எட்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்காக எல்லா வேலையும் செய்வாங்க சாப்பாடு ஊட்டி எல்லாம் விட்டுருக்காங்க என் என் கிளாஸ்மேட்ஸ் அவங்களுக்காக என்ன பண்ண ஒண்ணுமே பண்ணல எங்க இருக்காங்கன்னு கூட நான் தேடுறது இல்ல பேசுறது கூட இல்ல ஆகி கூட சொல்றது இல்ல அவங்களோட போன் நம்பர்ஸ் கூட கிடையாது என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நான் என் வாழ்க்கையில இவ்வளவு தூரம் மேல வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் காரணம் உண்மைதான் ஆனா அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த மாதிரி மனிதர்களே நீங்க பார்க்க முடியாது சேலஞ்ச் பண்றேன் நான் எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை உன் டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத யூஆர் யூஆர் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் ராங் பீப்புள் நான் பிஹெச்டி பண்ணும்போது ஐசிஆர் ஃபெலோஷிப் தான் அதர் ஸ்டேட்ல தான் போய் பண்ணேன் எனக்கு எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ண தான் செஞ்சாங்க ஆனாலும் அந்த அதர் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஒரு ஒரு இதாக தான் இருக்கும் டார்கெட்டாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து அவங்கள விட நம்ம கம்மியாக இருக்கணுன்ற ஒரு ஒரு ஃபீல்டே தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சரி பரவாயில்ல பட் ஆனால் இன்னும் இன்னமும் அங்கே இருக்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு இன்னமும் எனக்காக வந்து ஃபோன் பண்ணி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்குற ஆட்கள்லாம் உண்டு சரியா அதெல்லாம் அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் பிஹெச்டி பண்ணும்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் எங்கிட்ட பேசணும்னா கூட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் நான் யார் கூட பேசவே மாட்டேன் தேர்ட் இயர்ல அவங்களே ஒரு ரூம் மேட்ன்னு கொண்டு வந்து ஒரு எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டை போட்டாங்க அது வந்த பிறகு அது என்னை படிக்கவே விடல பட் ஆல்மோஸ்ட் அது அதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன படிச்சு முடிச்சிட்டேன் பட் அந்த பொண்ணு தேர்ட் இயர்ல வந்து என் ரூம்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி பண்ணது எனக்கு வந்து ஒரு லைக் லைஃப்ல வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பியா டை ஹாப்பியான டைமா தான் இருந்தது நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ண லைக் அவ கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நான் சமையல் பண்ண அவளும் சேர்ந்து சாப்பிடுவா அவ சமையல் பண்ண நானும் சேர்ந்து சாப்பிடுவேன் ஏதாவது ஒண்ணு ஏதாவது ஜோக் சொல்லிட்டே இருப்பா ஏண்டி எப்ப பார்த்தாலும் புக்கை தூக்கி வச்சுட்டே உட்காந்துருக்க அப்படின்பா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருப்பா புக்கை எடுத்து வச்சு படிக்க விட மாட்டா எடுத்து ஏதாவது பாட்டு போட்டு விட்டுருவா ஏதாவது பண்ணுவா ஏதாவது ஒரு சேட்டை பண்ணிட்டே இருப்பா சரியா இல்லைன்னா உன் தொல்லை தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரூம் அவுட்டே எஞ்சு வெளில போயிடுவா ஏன்னா ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் படிச்ச மாதிரியே நான் தேர்ட் இயரும் படிச்சிருந்தேனா நான் இந்நேரம் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா இருந்திருப்பேன் நான் யூபிஎஸ்சி எழுதவே இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுனேன் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுன உடனே குரூப் ஒன்ல டிஎஸ்பி போஸ்ட் கிடைச்சது அதோட முடிச்சிட்டேன் அதே டெக்ல ஏஆர்எஸ் வந்துச்சு ஏஆர்எஸ் வந்தோன்னு ஏஆர்எஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சரியா எடுத்தோன்ன நீ அதர் ஸ்டேட்ல வந்து படிக்கிற அப்படின்னு சொன்னா இந்த டைம் ரொம்ப பிரசியாசான டைம் இந்த அளவுக்கு டைம் வேற யாருக்குமே கிடைக்காது உனக்கு இப்ப எங் ஏஜ்ல டைம் இஸ் வெல்த் 
ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் அப்படின்றத எட்டாயிரம் ரூபாயா நினைச்சுக்கோ இப்ப ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒருத்தர் கூட பேசுற அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பைசா அங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறன்றது யோசி டைம் இஸ் யுவர் வெல்த் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதை இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு வச்சுக்கோ லைஃப்ல நீ வந்து எங்கயோ போயிடுவேன் அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது பக்கம் படிச்ச அப்படின்னு சொன்னா படிக்காம இருக்கிற உன்னோட கொலீக்ஸ விட ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நீ ஒரு ஜெனரேஷன் கேப்பே கிரியேட் பண்ண முடியும் அஞ்சு வருஷத்துல டெய்லி நீ ஐம்பது பக்கம் படிச்ச அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஜெனரேஷன் கேப்ப ஓம் பேட்ச் மேட்ஸ் கூட உன்னால உருவாக்க முடியும் யூ வில் பி அஹெட் ஆஃப் தெம் ஒன் ஜெனரேஷன் புரியுதா அவங்களால உன்னை கேப்சரே பண்ண முடியாது சர்வீஸ்ல நீ லேட்டா ஜாயின் பண்ணாலும் அவங்க உன்னையோட நாலேஜ்ல பின்னாடி தான் இருப்பாங்க புரியுதா அது ஒரு பெரிய வெல்த் ஸோ என்ன பண்ற அப்படின்னு சொன்னா டைம் ரொம்ப ப்ரெசியஸ் அதை ரொம்ப யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணி யூஸ் பண்ற ஒரு மணி நேரத்தை ஆயிரம் ரூபாயோட ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஒன் ஹவர் வித் சம்படி யூ ஹாவ் ஸ்பெண்ட் தௌசண்ட் ருபி ஃபார் தம் அப்படி யோசி நான் ஒரு பைசா யாருக்கும் செலவு பண்ண மாட்டேன் டொனேட் பண்றது வேற அது வேற விஷயம் தர்மம் பண்றதுன்றது வேற அது அது கணக்குலயே வராது ஒரு பைசா யாருக்கும் செலவு பண்ண மாட்டேன் காலேஜ் டேஸ்ல எல்லாம் போன் ரீசார்ஜ் பண்ண மாட்டேன் நான் கால் பண்றதுக்கு போன் ரீசார்ஜ் பண்ண மாட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்க போய் வெளியில போய் அப்பெல்லாம் டெலிஃபோன் பூத்து வெளியில இருக்கும் காலேஜுக்கு வெளியில போய் டெலிஃபோன் பூத்துல போய் வீட்டுக்கு ஒருக்க போன் பண்ணுவேன் வாரத்துக்கு ஒருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் இந்த வாரம் வீட்டுக்கு வரேன் இல்லை அடுத்த வாரம் வீட்டுக்கு வரேன் ஏதாவது ஒன்று சொல்றதுக்கு போவேன் வாரத்துக்கு ஒருக்க கால் பண்ணுவேன் ஏன்னா போன்ல வந்து போன் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன சார்ஜர் ஒரு இடத்துலயும் போனோட சிம் ஒரு இடத்துலயும் போன ஒரு இடத்துலயும் கழட்டி மூணு மூணு இடத்துல வச்சு லாக் பண்ணிடுவேன் மூணு அல்மேரா இருக்கும் ஒரு சூட் கேஸ் இருக்கும் தனித்தனியா வச்சு லாக் பண்ணிடுவேன் இப்போ டைம் வந்து நான் வந்து மணியோட ஈக்குவேட் பண்ணுவனா ஓகே டைம் மணியோட ஈக்குவேட் பண்ணும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன் இப்ப இந்த போனை எடுத்து இப்ப மூணு பார்ட்டிங் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி ஒருத்தர் கூட நான் பேசுறதுக்கு நான் பேசாமலே இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவேன் சோ ஆப்டர் ஃபைவ் ஓ கிளாக் கோ ஆஃப் லைன் அஞ்சு மணிக்கு பிறகு நீ யார் கூடயும் பேசணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை வீட்டுல உள்ளவங்களா இருந்தாலும் எனக்கு படிக்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிட்டு மூடிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை கட் பண்ணிடு ஐ எம் ஃபைன் அம்மா பேசுறியா ஐ எம் ஃபைன் படிக்க வேண்டிய வேலை இருக்குது ஏதாவது அர்ஜென்டா இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க் இருக்கா சொல்லிடு தட் செட் அதே ட்ரெண்ட் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க அம்மா கூட போயிட்டு இருக்கு எங்க அம்மா கூட நான் மணிக்கணக்கா பேசின பழக்கமே கிடையாது வீட்டுல இருந்தா வாய மூடாம எங்க அம்மா பேசிட்டு இருக்கும் பட் அதர்வைஸ் நான் காலேஜ்ல இருந்தா ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்ல எனக்கு முக்கியமா காலையில எனக்கு யாருமே போன் பண்ண மாட்டாங்க காலையில போன் பண்ணா அவ்வளவுதான் செட்டாங்க வச்சு செஞ்சிருவேன் நானு காலையில ஏன்னா காலையில வரும்போதே வாட் டு டூ அப்படின்னு சொல்றத பிளான் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் வரும்போது எனக்கு குறுக்க யாரும் இருந்தாலும் எனக்கு அவ்வளவு கடியாகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன என்ன பண்ற டைமோட வேல்யூ புரிஞ்சுக்கோ படிக்கிறதோட வேல்யூ புரிஞ்சுக்கோ ரெண்டு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு டைமோட வேல்யூ டைம வந்து நீ என்ன பண்ற ஒன் ஹவரை வந்து தௌசண்ட் ருபீஸோட கேல்குலேட் பண்ற ஈக்குவேட் பண்ற ஒன் ஹவரை தௌசண்ட் ருபீஸோட எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கிற ஒரு 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 பெரிய ஆஃபீஸர் ஒரு நாளைக்கு எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறார் இப்பவே நீ அதுவா யோசிச்சுக்கோ நான் பிஎஸ்சி ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போதே யாசஞ்சிஸ்மா ஐஏஎஸ் எழுதுற ஆள் நான் சரியா இப்ப ஐஏஎஸ் எழுத முடியல ஏஆர்எஸ் எழுதுறேன் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்ய சேர்ந்துட்டேன் நான் இது போதும் இங்க வந்த பிறகு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கலாம் பட் வந்த பிறகு எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது அத நான் தனியா பேசுறேன் அது பப்ளிக்கா வந்து சொல்லக்கூடாது ஏன் நான் வந்து இங்க வந்த பிறகு இங்க வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மேல இருந்தது டைம் இருந்தது நிறைய இருந்தது டைம் டூ த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தது நான் அந்த டைம் வந்து எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா சிவில் சர்வீஸ் போயிருக்கலாம் பட் எனக்கு எனக்கு வந்து இங்க கைடன்ஸ் கிடைக்கல இங்க டீம் கிடைக்கல ஐஆர்ஐல எனக்கு அப்ப வந்து இங்க 
கொலாபரேட் பண்ற மாதிரியோ ஹெல்ப் பண்ற மாதிரியோ சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரியோ எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையல நான் எதுக்கு மத்தவங்கள்ட்ட வந்து அட்லீஸ்ட் நான் சொல்றதுல ஒரு வார்த்தையாவது உனக்கு ஒரு ஸ்பார்க் ஆயிடாதா நீ மேல வந்துட மாட்டியா நான் யோ யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஸ்பார்க் கொடுக்கறதுக்கோ என்னை வந்து அப்லிப்ட் பண்றதுக்கோ ஹெல்ப் பண்றதுக்கோ எனக்கு ஆள் கிடைக்கல உனக்கு அது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே புரியுதா உனக்கு உன்னை உன்னை அப்லிப்ட் பண்றதுக்கு நான் பேசுற வார்த்தைகள் ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஏதோ ஒண்ணு உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான் இன்னைக்கு சொன்னதுல ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எம்எஸ்சி படிக்கும் போது டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத பிஹெச்டி படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நீ அதுக்கு பிறகு யூஜி சேட்டு அது இதுன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத பிஹெச்டி மூணு வருஷத்துக்குள்ளது தான் ஆறு வருஷமோ எட்டு வருஷமோ கிடையாது த்ரீ இயர்ஸ்ல நீ பிஹெச்டி முடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது பிஹெச்டி பண்ற ஒர்க்கை வச்சு உன் ப்ரொஃபஸருக்கு வேணா கிரெடிட் ஆகலையே உனக்கு எந்த கிரெடிட்டும் கிடையாது பிஹெச்டி ஒர்க்ல ஏதாவது பேப்பர் போட்டிருந்தீங்கன்னா இட் வில் டாக் இட் வில் இட் வில் ஹெல்ப் யூ பட் ஆனா இப்பதான் வந்து பிஹெச்டில இருந்து நீ பேப்பர் போட்டா கூட யாரும் அதை நீ எழுதின பேப்பராக கன்சிடர் பண்ண போவது இல்லை ஏன் தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எலிஜிபிலிட்டி கெப்பாபிலிட்டி அவ்வளவுதான் இருக்கு சொந்தமா ஒரு சென்டென்ஸ் எழுத தெரியல பிஹெச்டி படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொந்தமா ஒரு சென்டென்ஸ் எழுத தெரியல இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை எழுத தெரியல அப்ப நீ அவ்வளவு பெரிய பேப்பரை எழுதி நீ பெரிய பத்து இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொன்னா எவன் நம்புவான் புரியுதா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் அது நாலேஜ் கிடையாது ஆனா லாங்குவேஜ் இல்லாம உன்னால எங்கேயும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது So, language is also important. Now, B.A.C. first year, I am going to join the students in the first year. I am going to join the students in the first year. Now, I am going to join the students in the first year. I am going to join the students in the first year. I am going to join the words in the first year. Number one. Number two. Time is equal to money. One hour is equal to thousand rupees. If you have one minute to spend one hour, you can calculate how much you have to spend one hour. யார் கூட நீ டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கோ ஃபன் பண்றதுக்கோ நீங்க வரல இந்த ரெண்டு வருஷம் நீ ஃபன் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா உன் லைஃப்ல வந்து ஃபன்னே இல்லாம போயிடும் லைஃப் ஃபுல்லா சீரியஸ் ஆயிடும் நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மேல வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க ரொம்ப இன்னும் சீரியஸா தான் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் மை சாய்ஸ் நான் ஃபன் பண்ண இஷ்டம் இல்லை எனக்கு வெளியில சுத்த இஷ்டம் இல்லை ஹோட்டல் போக இஷ்டம் இல்லை தியேட்டர் போக இஷ்டம் இல்லை படம் பார்க்க இஷ்டம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்துறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது I am happy with what I am having. Fine. Okay, that is my choice. If I am serious, I am serious. If I am serious, it is better. Clear? Okay. 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 ஓகே நாலேஜ் வைஸ் யாராலையும் உன் பக்கத்திலே வர முடியாது யாராலையும் உன் பக்கத்திலே வர முடியாது எவ்வளவு பெரிய கில்லாடியா இருந்தாலும் படிக்காதவன் படிக்கிறவனோட கம்பீட் பண்ணவே முடியாது ஃபைன் இந்த மூணு பாயிண்ட் போதும் எம்எஸ்சி படிக்கும் போது நீ சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அதுக்கு வந்து நீ ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்லயே படிச்சு முடியும் ஸ்லீப்பிங் அவர்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணு பயாலஜிக்கல் சைக்கிள் ஸ்லீப்பிங் அவர்ஸ் வந்து கரெக்டா ரெகுலேட் பண்ணு டே டைம்ல ஒரு நேப் எடுத்துக்கலாம் காலையில எந்திரிச்சு படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேப் எடுத்துக்கலாம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த டுவெல் டு ஃபோர் தூங்கலாம் ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கிறவங்க வந்து ஒன்னும் பெருசா அச்சீவ் பண்றவங்க கிடையாது ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கிறவங்க தான் அச்சீவ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா பால் கறந்து விற்கிறவனும் பேப்பர் போடுறவனும் மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்றவனா இருந்திருக்கணும் வாழ்க்கையில அவன்லாம் எவனும் அம்பானி ஆகல 